Seguimos con más de Reporte Estelar y en esta parte del programa, como saben, siempre tocamos cómo están las regiones del país respecto al tema que tratamos la noche de hoy, es el caso del comercio y revisamos justamente cómo está la capital con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Agradecemos este nuevo contacto. Caracas no escapa de la realidad del sector comercio. Según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Caracas, Víctor Maldonado, el 30% de los negocios se vieron afectados durante el año 2015 por la situación económica del país. Caracas tiene unas 80.000 o tenía unas 80.000 empresas, de ellas hemos perdido aproximadamente el 30%. Y Caracas no puede ser diferente a lo que está ocurriendo en el resto del país, porque todos estamos sometidos a la degradación de una política económica que no estimula el ánimo empresarial y que no permite ni la inversión ni los objetivos de largo plazo. De tal manera que en Caracas no hay ninguna diferencia, aquí también se han perdido negocios, aquí se seguirán perdiendo negocios. Los últimos que cayeron fueron los del sector telecomunicaciones, o sea, esto ha sido una barrida porque sin posibilidad de cálculo económico no hay tipo de empresa que pueda quedar de pie. Entonces, el comercio está muy golpeado porque ni puede importar ni hay capacidad productiva que se pueda comerciar. El sector servicio está muy golpeado porque en la misma medida en que esta lógica inflacionaria y de escasez se ha venido imponiendo, pues es menos, digamos, tiene menos sentido contratar y mantener servicios este, de cualquier tipo hacia las empresas o los que puedan pagar los, los ciudadanos venezolanos. De tal manera que nosotros siempre hemos dicho y hay que volver al respeto a los derechos de propiedad, a un Estado limitado, a una economía competitiva y a una desregulación drástica de la lógica económica. Mientras eso no sea posible, nosotros seguiremos perdiendo empleo y empresas. Uno no puede pretender que en estas circunstancias, mantenidas estas circunstancias, pueda haber empleo bueno puede haber remuneración buena y todos estamos sufriendo el envilecimiento de nuestra condición personal, el envilecimiento de nuestras posibilidades en el mediano y largo plazo y eso continuará así hasta que no cambien las políticas económicas. A juicio de Maldonado, una revisión de la política salarial del Estado venezolano conllevaría una mejora en el empleo formal y en el sector comercio del país. Es nuestro aporte y el contacto es nuevamente al estudio. Bien, agradecemos a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Ahora vamos a revisar cómo está la situación en el estado Zulia y es que el director de Conce Comercio de esa entidad, Gilberto Gudiño, alertó sobre el cierre de comercios en la entidad por falta de inventario. Según el propio Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2015 bajaron 58 mil Santa María a nivel nacional. Quizás, eh, además de drástica esta cifra, pudo haber sido aún más o aún mayor pero realmente el país se está quedando sin empresas. O sea, cuando ya tienes un país donde sobreviven a, a duras penas menos de 300.000 empresas ya, obviamente hablar de que desaparecieron 58.000 tiende a ser una cifra muy, pero muy impactante. Les podemos decir que en primer lugar el sector comercio y servicio de nuestra región se encuentra en alerta máxima. En alerta máxima porque en este momento nuestros comercios okay, se encuentran en fase de paralización y los que aún no lo están, pues se encuentran en vías de estarlo. O sea, esto es muy lamentable, en primer lugar, porque esto no es una situación voluntaria. Esto es producto pues, de la escasez, del desabastecimiento que tenemos y de la caída de los inventarios. Ya hoy por hoy hablar de inventarios en el país es irrelevante, porque realmente el, 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 la esencia real de un inventario no existe. O sea, el inventario está ahí para garantizar el abastecimiento en tiempo presente, pero también para poderle garantizar a la población el abastecimiento en tiempo futuro. Eso se perdió ya en este país y lo que estamos viendo es que lo que se vende es la existencia, el día a día. Bien, hasta ahora vamos a ver cómo está el sur del país con el reporte de nuestro compañero Carlos Zuniaga desde el Estado Bolívar. Hola, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Nosotros en el Estado Bolívar hemos conversado con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de la capital de Ciudad Bolívar. Ellos reportaban la semana pasada que el 30% de los comercios ubicados en la capital de esta región sureña están próximos a cerrar o han decretado un cierre técnico ante las dificultades económicas. Vamos a escuchar parte del testimonio de un vocero de este órgano gremial. Porque, bueno, no, no consiguen los insumos necesarios para poder seguir trabajando. Creo a lo mejor que me quedo muy corto. Inclusive empresas que tenían una trayectoria de hace muchísimos años, ya la próxima semana notificaron a esta, a esta centenaria cámara que, bueno, tienen que cerrar sus puertas porque necesitan sus divisas y, bueno, lamentablemente hay un control cambiario 
que también limita a todas estas acciones. Por lo tanto, este, de, ver, de verdad necesitamos políticas sinceras y que haya un entendimiento general. Amigos de Reporte Estelar, el llamado que hacen los empresarios del Estado de Bolívar es al diálogo entre el gobierno y el sector privado, por supuesto, y también a tomar...